பிரைஸ் அலாட் கத்திர நாம மகிமைப்படுவதாக நாம ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் கத்திர நாம மகிமைப்படுவதாக இன்றைக்கும் நாம் ஆண்டோருடைய வார்த்தை கடந்து செல்வோம் இன்னைக்கு நாம் பார்க்கிற காரியத்தில் கருத்து நம்ம கூட என்ன பேசுகிறாரோ அதை நாம் செயலாக்கம் செயல் வடிவம் கொடுப்போம் நிச்சயமாக நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் சார் பிரசங்கி நாலாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பது பத்து வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் எக்லீசியாசிஸ் ஃபோர் வர்சஸ் நைன் அண்ட் டென் ஒண்டியா இருப்பதிலும் இருவர் கூடி இருப்பது நலம் ஒருவன் விழுந்தால் அவன் உடனாளி அவனை தூக்கி விடுவான் ஒண்டியாய் விழுகு இருந்து விழுகிறவனுக்கு ஐயோ அவனை தூக்கி விட துணை இல்லையே இங்கே ஆண்டவர் அதாவது தேவன் இந்த இடத்துல பிரசங்கி அப்படின்றது சாலமோன் மூலமாக உலகத்திலே மிக சிறந்த ஞானியாக இருந்த சாலமோன் அவர் மூலமாக த பவர் ஆஃப் ஃபெலோஷிப்பை பற்றி சொல்கிறார் ஐக்கியத்தின் ஆற்றல் அப்படின்னு அந்த ஐக்கியத்தின் ஆற்றலில் குடும்பமும் அடங்கும் ரெண்டு பேரை பற்றி ரெண்டு பேரும் இங்கே ஆண்களாக சொல்லப்படுகிறது அவன் என்று பேசப்படுகிறது அப்படியா பொதுவாக ரெண்டு பேரை பற்றியும் அது சொல்லுகிறது இதையல்லாமல் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி குறித்தும் நாம் இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரெண்டு பேர் இருப்பது நல்லது டூ ஆர் பெட்டர் தேன் ஒன் இரண்டு பேர் இருப்பது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐக்கியம் நல்லது என்று சொல்லுகிற போன மாதத்தில் நாம் இதை குறித்து சில காரியங்களை பார்த்தாலும் இன்றைக்கு ஒருவரை ஒருவர் நாம் தூக்கி விடுவதை குறித்து உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒருவரை ஒருவர் நாம் தூக்கி விடுவது அது குடும்பத்தில் கணவன் மனைவியாக இருக்கலாம் அல்லது நாம் திருச்சபையில் சகோதரர்களாக சகோதரிகளாக இருக்கலாம் ஒருவரை ஒருவர் நாம் தூக்கி விடுவது நல்லதாக இருக்கிறது ஐக்கியம் மிகவும் தேவையான காரியம் இந்த இடத்துல அவர் சொல்லுகிறார் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தவன் விழுந்துட்டான்னா விழுந்தவனை பக்கத்தில் இருக்கிறவன் கை பிடிச்சி தூக்கி விடுவான் ஆனால் தனியாக போய் விழுறவனுக்கு ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோனா என்னன்னா ஆபத்து யாருமே அவனை தூக்கி விடுறதுக்கு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரசங்கி சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தூக்கி விடுதல் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்கரேஜ்மெண்ட் உற்சாகப்படுத்துதல் ஊக்குவித்தல் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான காரியம் நமது வாழ்க்கையில் உற்சாகம் நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது செல்ல பிராணிகளை குறி கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாய் வளர்க்குறோன்னா அதை நம்ம தடுவி கொடுத்தோன்னா அதுக்கு ஒரு உற்சாகம் வருது அது பேர் சொல்லி கூப்பிட்டோன்னா அதுக்கு ஒரு உற்சாகம் வருது அது சந்தோஷமாய் நம்மோடு விளையாடுகிறது குதிக்கிறது ஸோ மிருகங்களுக்கே அப்படி இருக்கு அப்போ மனிதர்களுக்கு இந்த உற்சாகம் என்பது என்கரேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இந்த உற்சாகத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் எப்படி நம்ம உற்சாகப்படுத்த முடியும் ஒருத்தவங்களை எப்படி நம்ம ஊக்குவிக்க முடியும் நிறைய நேரத்தில் நமக்கு என்னென்னா என்ன ஆயிருதுன்னா பொதுவாக நாம் பழகிவிட்டால் தமிழில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அது தமிழ் வார்த்தை பைபிள் அல்ல பழக்க தோஷம்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டுருவீங்க 
அதாவது ஒருவேளை ஒருத்தவங்க ஆரம்பத்தில் புதியதாக ஒருத்தவங்க நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு தெரியும் போது அவங்கள வந்து நம்ம வந்து கவனிக்கிறோம் அவங்கள வந்து இது பண்ணுறோம் என்கரேஜ் பண்ணுறோம் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்கிறோம் ஆனால் ஒருவேளை அவங்க பழகி போயிடும் போது என்ன ஆயிருதுன்னா நம்ம வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து டேக் ஃபார் கிராண்டடாக அதாவது நாம் எல்லாமே ஓகேவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே யூகித்து கொள்ள ஆரம்பித்து விடுகிறோம் உதாரணமாக நாம் பல காரியங்களை சொல்ல முடியும் ஒருத்தவங்களோட நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னும் போது வெளிநாட்டுக்காரங்க பார்த்தீங்கன்னா முதல் என்ன கேட்பாங்கன்னா ஒருத்தவங்களோட ஒருத்தவங்களை பார்த்தா ஒருத்தவங்க பேசும்போது இல்லை ஃபோனில் பேசும்போது முதல் கேள்வி என்ன கேட்பாங்கன்னா எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க ஹவ் ஆர் யூ இது ஒரு கேள்வியா அப்படின்னு நம்ம ஆட்கள் வந்து பொதுவாக நம்ம நினைக்கிறது நம்ம என்ன நம்ம சொல்லும்போது நான் பொதுவாக உலகத்தை பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அவன் எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ பெரிய பிஸியான காரியமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் முதல் அந்த கான்வர்சேஷனை தொடங்கும்போது ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு காரியம் பொதுவாக நடக்கிறதுல புதுசாக ஒருத்தவங்க வரும்போது சொந்தக்காரங்க வர்றாங்க புதுசாக ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வர்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது கல்யாணம் ஆன பூசில் ஒரு வேலை எப்படி இருக்கீங்க எப்படி இருக்க அப்படின்லாம் கேட்கலாம் பழகிடுச்சின்னு வச்சுக்கலேன் பழகின பிறகு நீ எப்படி இருந்தால் எனக்கு என்ன நடக்க வேண்டியது நடக்கணும் அவங்க எப்படி இருந்தால் நமக்கு என்ன நடக்கிறது நடக்கணும் அதுதான் அந்த எண்ணம் மாறிடுது பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் வரும்போது நம்ம வந்து அந் நிச்சயமாக அந்த அங்கே வந்து உற்சாகம் குறைந்து போய்விடுகிறது ஊக்கம் குறைந்து போய்விடுகிறது ஏனென்றால் இந்த ஹவ்வாரியுன்ற கேள்வி நம்ம கேட்குறதுல இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா மற்றவங்களுடைய நலனை நாம் முன்னிறுத்துகிறோம் என்ன அப்படி தானே ஓகே மற்றவர்களுடைய நலனை முன்னிறுத்துகிறோம் நீ எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்களுக்குள்ளார ஒரு எண்ணம் நம்மை முக்கியப்படுத்துகிறார்கள் நம்ம எப்படி இருக்கிறோன்றத நம்ம கேட்ட உடனே எல்லாரும் அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருந்தால் சொல்லிட போகிறது கிடையாது சரிங்களா ஆனால் அது ஒரு நல்ல கேள்வி நல்ல ஒரு கேள்வி அப்படி கேட்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் முதலாவது ஒரு அங்கே அன்புக்கு இடம் உண்டாகிறது அக்கறைக்கு இடம் உண்டாகிறது அங்கே ஒரு சமாதானத்துக்கு இடம் உண்டாகிறது இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் கேட்க விரும்புகிறேன் இங்கே குடும்பமாக கணவன் மனையாக வந்திருக்கவங்க கடைசியாக எப்போ கணவன் உங்கள் மனைவியை பார்த்து ஹவ் ஆர் யூ நீ எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டிருக்கீங்க மனைவி கணவனை பார்த்து எப்படி இருக்கேன் கடைசியாக என்னைக்கு கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்றத இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட தனித்தனியாக கேட்க விரும்பலை யாரையும் சங்கடப்படுத்த விரும்பலை ஓகே ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி சரி யாரெல்லாம் இந்த ஒரு வார டைமில் நான் கேட்டிருக்கேன் பாஸ்டர் அப்படின்னு யாரெல்லாம் சொல்கிறீங்க கணவன் மனைவியோ மனைவி கணவனையோ வெரி குட் ரைட் ஸோ ஓகே ஓகே என்ன சொல்கிறேன்னா விசார் சாப்பிட்டீங்களா அதுவும் அதுவும் கரிசனை தான் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி காரியங்கள் விசாரிக்கிறதல் எப்படி இருக்கீங்க ஒரு நாள் ஒரு வேளை இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு இந்த நாள் எப்படி இருந்துச்சு நாம் சபையில் சகோதர சகோதரிகளாய் நாம் வரும்போது கூட நாம் கேட்க வேண்டிய கேட்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கேள்வி 
நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க பிரதர் சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம உண்மையாக கேட்கும்போது அவங்க எல்லாத்தையுமே நம்மகிட்ட உடனே சொல்லாட்டினா கூட அவங்க சொல்கிறாங்க சொல்லலை அது அவங்க காரியம் ஆனால் நாம் உண்மையான உள்ளத்தோடு நாம் கேட்போம் என்றால் அவங்க சொல்கிறத அவங்க சொல்கிற காரியத்துக்காக நம்ம பெருசாக உதவி செய்ய முடியாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ண முடியும் ஆனால் அப்படி ஒரு கேள்வியை நம்ம கேட்பது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாய் நாம் உண்மையான உள்ளத்தோடு கேட்டால் நிச்சயமாக கத்தர் நம்மை மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆறுதலாக மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் சில நேரத்தில் நீங் நான் எனக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு நான் இதை பொதுவாக ஒரு கடந்த ஒரு பத்து பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக இதை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என் பழக்கத்தில் கொண்டு வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஹவ்வாரியோ அப்படின்ற கேட்குற காரியம் பொதுவாக மருத்துவர்களை போய் சந்திக்கும் போது நான் உள்ளே நுழையும் போது அவர்களை விஷ் பண்ணுவேன் விஷ் பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்ட கேட்பேன் ஹவ் ஆர் யூ டாக்டர்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த கேள்வி யாருமே டாக்டர்கிட்ட கேட்க மாட்டாங்க சரியா சிலருக்கு நான் கேட்கும்போது சிலருக்கு ஆச்சரியம் கூட இருக்காங்க சில மருத்துவர்கள் ஆனால் உண்மையாக நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல மனசோட கேட்கும்போது நம்ம மேலேயும் அக்கறை உள்ளவங்க இருக்கிறாங்களே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உண்டாகும் அதனால் உற்சாகப்படுத்தணும் நம்ம உற்சாகப்படுத்தணும் ஊக்குவிக்கிறதுன்றது நம்ம வந்து உறவுகளை நாம் யதார்த்தமாய் எடுத்துக்கொள்ளவே கூடாது டோன்ட் டேக் எனி ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் கிராண்டட் டோன்ட் லேக் டேக் லைஃப் ஃபார் கிராண்டட் உயிரையும் வாழ்க்கையையும் ஜீவனையும் நாம் யதார்த்தமாய் நினைக்கவே கூடாது நீ மத்தியானம் ஒரு குறிப்பிட்ட போதகர் மறித்து விட்டார் அப்படின்ற ஒரு செய்தி வந்துச்சு ஒரு குரூப்பில் ஒரு பாஸ்டர் குரூப்பில் வந்துச்சு அப்போ அதில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி போட்டாங்க அவர் எனக்கு தெரியாது பர்சனலாக இதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஊரில் அவர் இருக்கிறார் இருபது நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் பேசினேன்னு ஒரு போதகர் தன்னுடைய அனுதாபத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் பேசினேன் நான் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன்னு சொல்லியிருந்தார் அனுதாபங்கள் அப்படின்னு அனுப்பியிருந்தார் பாருங்க லைஃப் இஸ் நாட் அ ரைட் லைஃப் இஸ் அ கிஃப்ட் வாழ்க்கை என்பது உரிமை அல்ல வாழ்க்கை என்பது தேவன் நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஈவாக இருக்கிறது அதே மாதிரி தான் உறவுகள் குடும்பத்தில் உறவாக இருக்கட்டும் சபையில் ஐக்கியமாக இருக்கட்டும் நெவர் டேக் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் கிராண்டட் ஒரு நாள் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நேற்று இப்படி இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி இப்படி இருக்கிறோம் அப்படி நினைக்கவே கூடாது இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிறோம்னா ஆண்டவருடைய கிருவியாக இருக்கிறது அப்போ நம்ம ஒருவரை ஒருவர் உண்மையான கரிசனையோடு நாம் விசாரிக்க வேண்டும் நாம் அக்கறையோட நடந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி நம்ம இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக எல்லாரும் எல்லா நேரத்திலையும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒருத்தவங்க தப்பு தப்பா காரியங்களை செஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க தப்பு தப்பா பண்றாங்களே அப்படின்றது ஒரு பக்கம் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஏன் அவங்க தப்பு தப்பா பண்றாங்க ஒருவேளை என்ன இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோட அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அதனால் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னு வச்சிங்களேன் நிச்சயமாக அது ஒரு கிரியையை அவர்களுக்குள்ளே செய்ய முடியும் அப்போ அந்த ஒரு ஊக்குவித்தல் உற்சாகப்படுத்துதல் குடும்பத்திலையும் சரி ஃபேமிலியில் இதை நம்ம பழக்குவோம் பழகுவோம் ஒருவேளை உங்கள் கணவர் உங்களிடத்துல கேட்குறாரோ இல்லையோ உங்கள் மனைவி உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்களோ இல்லையோ நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு தீர்மானம் எடுங்க சபையில் 
நாம் ஒருவரை ஒரு சந்திக்கும் போது பிரேசலாட் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்றத உண்மையான உள்ளத்தோடு நம்ம கேட்குற ஒரு பழக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நம்ம எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் பேசுகிறதா வந்தால் கூட முதல் நம்ம என்ன கேட்கணும் எப்படி இருக்கீங்க நான் வந்து சில நேரத்தில் என்னுடைய மெசேஜஸ் கூட வாட்ஸ்அப்பில் கூட சிலருக்கு நான் நண்பர்கள் சிநேகிதர்கள் இப்படி இல்லை சில விசுவாசிகள் அப்படி ஊழியக்காரர்கள் எழுதும்போது லெட்டர் எழுதுவாங்க தெரியுமா அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் எழுதும்போது டியர் பிரதர் டியர் சிஸ்டர் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு எழுதுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்த நாட்களில் இப்படி ஒரு வாக்கியம் வந்துச்சு ஹவ் ஆர் யூன்னு கேட்குறது இல்லை ட்ரஸ்ட் யூ ஆர் வெல் நீங்கள் நல்லா தான் இருக்கிறீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் சில நேரத்தில் நான் ட்ரஸ்ட் யூ ஆர் வெல்னு யாருக்கு எழுதுனோ அவங்க வெல்லா இல்லை எனக்கு அது தெரியாது ஆனால் நான் யூகித்து கொண்டேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபோன் பண்ணும்போதோ இல்லை கொஞ்சம் நாள் கழிச்சோ பேசும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு கஷ்டத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்றத அப்போ தான் எனக்கு விளங்குச்சு அடடா நம்ம பாடு யூகிச்சுட்டு நம்ம பாடுன்னு ஃப்ரீயாக எழுதிட்டோம் ட்ரஸ்ட் யூ ஆர் வெல்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிட்டோம் அப்போ அப்படி நம்ம எழுத கூடாது ஆனாலும் அந்த பழக்கம் பாருங்கள் அது அப்படி தான் எழுத வருது ஆனால் நமக்கு கம்ப்யூட்டரில் ஃபோன்லலாம் பேக் ஸ்பேஸ்னு ஒரு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்குறான் டிலீட்டுன்னு அதனால் நான் டைப் பண்ணால் கூட அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் வந்து டிலீட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப என்ன டைப் பண்ணணும் பண்ணுவேன் ஆ ரைட் யதார்த்தமாக எப்பொழுதும் நம்ம அவங்க நல்லா தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம நம்மளே யூகிச்சுக்க கூடாது அதுக்குன்னு எல்லாரும் வந்து நம்ம நெகட்டிவாக இருக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்ல வரல யாரெல்லாம் ஒரு கஷ்டத்தில் தான் இருக்கேன் அப்படி சொல்ல வரல நான் என்ன சொல்ல வரேன் நான் மற்றவர்களை ஊக்குவிக்கிறதற்காக உற்சாகப்படுத்துவதற்காக நாம் உணர்வு உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு ஒரு குடும்பத்தில் மனைவி சமைக்கிறாங்க ஒருவேளை அன்னைக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லை சமையலில் கொஞ்சம் குளறுபடி ஆயிடுது கண்ணவர் வந்து உனக்கு ஒழுங்காகவே செய்ய முடியாதா நானும் தான் நான் கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வந்துருக்கிறேன் ஏன் இன்னைக்கு இப்படி ஆச்சு இப்படி கேள்விகளை தொடுப்பதை விட ஏவுகணைகளை எரிவதை விட நம்ம ஏன் இப்படி யோசிக்கக்கூடாது இவ்வளோ நாள் ஒழுங்காக சமைக்கிற இடத்துல இன்றைக்கி வந்து ஒரு குளறுபடி ஆயிருக்குன்னா ஏதாவது அவளுக்கு பிரச்சனையா உடல் ஸ்டலம் சரியில்லையா அப்போ குளறுபடி இருக்கிறத கேட்க வேணாம்னு சொல்லலை எது போட்டாலும் சாப்பிட்றேன் அது ரொம்ப நல்லது தான் சோத்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம ஒழுங்காக ஜோ பண்ணால் சாப்பாடு டேஸ்ட் ஆயிரும் கணவன் மனைவி ஒன் ஒழுங்காக ஜெபிச்சு பண்ணால் எல்லாமே டேஸ்ட் ஆயிரும் சாப்பாடு வந்து நல்லா ருசியாக இருக்கும் லூயா உடனே இப்போ மனைவிமார்லாம் நினைக்கக்கூடாது நல்லா கேட்டுங்க மெசேஜாக நீங்கள் நீ உங்கள் ஜபத்தில் தான் என் சமையல இருக்கு நோ 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 நான் அப்படி கிடையாது ரெண்டு அதனால தான் சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் ஜோம் பண்ணும்னு சொன்னேன் நான் கொடுக்குற மெசேஜை நீ எடிட்டே பண்ண தேவையில்லை எல்லாருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் என்ன ஓகே கத்திரிக்கு சோத்திரம் ஆனால் இதில் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நல்லா இருக்கியா எல்லாம் ஓகேவா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லலாம் என்ன எல்லாம் இப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் சாப்பாடு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு நம்ம நல்லா இருக்கியான்னு கேட்டாலே அங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக காரியங்கள் சீர்பட ஆரம்பிச்சிடும் நான் சொல்கிறது பாஸ்டர் இது எந்த நாட்டு ஸ்டைலு இது ஏசுநாதர் ஸ்டைல் இது இது யார் ஸ்டைலு ஏசுநாதர் வேதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் குறை உள்ளவர்களை குற்றவாளியாக ஆண்டவர் தீர்த்ததே இல்லை அவன் தான் ஏற்கனவே குறை உள்ள 
அவன் வந்து நின்றுட்டு இருக்கிறான் அப்புறம் அவனை போட்டு குத்துனா என்ன நடக்கும் ஒன்றும் நடக்காது இன்னும் வேதனை தான் அதுக்காக நம்ம இல்லை நம்ம குறை உள்ளவர்களை நிறைவுக்கு நடத்துவதற்காக தான் நிறை உள்ளவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் லூயா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊழியத்தில் ஆண்டு ஒரு கிருவையில் சிலரை உருவாக்க கத்தர் உதவி செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கி காலையில் பாஸ்டர் ஜான் சாமில் வந்தாங்க அது மாதிரி ஒரு சிலர் இப்போ நம்முடைய ஊழியத்தில் சிஸ்டர் லதா கிடியன் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு இந்து குடும்பமாக ஒரு மாலை ஆராதனைக்கு வந்து கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் மரண தருவாயிலே தான் வந்தாங்க ஆண்டவர் அவங்களை சந்தித்தார் ரட்சித்தார் அப்புறம் அப்படி ஊழியத்துக்கு கொஞ்சம் நேரம் வந்து உதவி செய்யுங்கன்னு சொன்னோம் அப்புறம் வந்தாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் ஆண்டோருடைய அப்புறம் வார்த்தை பைபிள் காலேஜ் வந்தாங்க சேர்ந்தாங்க ஊழியத்துக்கு முழு நேரமாக வந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து ஆண்டோருடைய ஊழியத்தை செய்கிறதுல நல்லா திறமையாக பைபிள் காலேஜ் கிளாஸஸ்ஸை எடுக்கிறாங்க ஆண்டவர் கிருபையினால் அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்குது இருக்குதுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கத்தர் இப்படியாக பட்ட ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளை உருவாக்க கத்தர் உதவி செய்திருக்கிறார் ஆனால் ரொம்ப முக்கியம் இது ஒரே நாளில் நடந்துடுறதில்ல நம்ம வந்து மற்றவங்கள வந்து இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம நினச்சோன்னா அவங் அவங்க வந்து வளர முடியாது நம்ம உருவாக்குறதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உற்சாகப்படுத்துவது நல்லா பேசுகிறீங்க சும்மா மேலோட்டமாக இல்லை உண்மையாக நீங்கள் நல்லா செஞ்சுருக்கீங்க நல்லா காரிய இப்படி ஒருத்தவங்களை ஒருத்தவங்க நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களாக வந்து ஒரு டீச்சர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை உற்சாகப்படுத்தும் போது ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவரை ஒரு உற்சாகப்படுத்தும் போது அவங்க வளர்கிறார்கள் ஹலலூயா அப்போ உற்சாகப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன இன்புட் கொடுக்கணும் நான் எப்பயுமே அப்படி தான் சொல்வேன் இன்னைக்கு இந்த காரியத்தை இப்படி செஞ்சுருக்கீங்க நல்லா இருந்துச்சு இந்த செய்தி நான் இந்த காரியத்தை நீங்கள் இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அங்கே வளர்ச்சிக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஹலலூயா இதுதான் குடும்பத்திலையும் சரி இதுதான் சபையிலும் சரி எல்லா காரியங்களும் இது பொருந்தும் ரெண்டு சாமியல் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் ரொம்ப ஒரு உள்ளம் உடைக்கிற சம்பவம் தாவீதுக்கு விரோதமாக எழும்பின அவருடைய சொந்த மகன் அப்சலோம் தாவித கொள்ளணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அவன் செத்து போயிடுறான் ஏன்னா அவன் ஞானம் இல்லாமல் இந்த காரியத்தில் போய் மாட்டி கடைசியில் மறித்து போகிறான் இந்த செய்தியை ராஜாட்ட கொண்டு வர்றாங்க அந்த காலத்தில் செய்தி வந்து ஆள் கிட்ட கொடுத்து அந்த ஆள் ஓடி வந்து அந்த செய்தியை சொல்லுவார் ரெண்டு பேர் ஓடி வர்றாங்க இந்த உள்ளம் உடைக்கிற ஒரு சம்பவத்திலேயே ஒரு பெரிய நல்ல செய்தியை இந்த துக்க செய்தியில ஒரு நல்ல செய்தியை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகும் ஒருத்தன் பேர் அஹிமாஸ் சொல்லுங்க இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க அவன் பேரை நீங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா மறக்கவே முடியாது ஏன்னா அவன் அவ்வளோ ஒரு நல்ல மனுஷன் அஹிமாஸ் சொல்லுங்க பொடி மாஸ் இல்லை அஹிமாஸ் பொடி மாஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டு அஹிமாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இன்னொருத்தர் பேர் குஷி சொல்லுங்க குஷி அப்படின்னாலே அந்த காலத்தில் எத்தியோப்பியன் எத்தியோப்பிய மக்களுக்கு குஷின்னு பேர் நம்ம இப்போ கேட்ட உடனே வெறும்னா அந்த பொடி மாசு மாதிரி நம்ம பொடி மாசு மாதிரி பேசுவார் போல் இருக்குன்னு நமக்கு தோணுது குஷினா ரொம்ப குஷியா இருப்பார்னு தோணுது ஆனால் அப்படியே எதிர்மறை வாசிக்க போகிறோம் 
ரெண்டு சாமல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிப்போம் அதற்கு அவன் எப்படியானாலும் நான் ஓடுவேன் என்றான் அப்பொழுது யோவா ஓடு என்றான் அப்படியே அஹிமாஸ் சமனான பூமி வழியோடே கூஷிக்கு முந்தி கொண்டான் அஹிமாஸ் யார முந்திக்கிறாரு ரெண்டு பேர் நியூஸ் கொண்டு வராங்க ஒரே நியூஸ் ஒரே செய்தியை ரெண்டு பேர் கொண்டு வராங்க ராஜாவின் எதிரியாகிய எதிரியாய் மாறி போன ராஜாவின் மகன் அப்சுலம் இறந்து விட்டான் ஓடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓடுறது கூஷி ஆனால் அகிமாஸ் வேகமாக ஓடி கூஷியை முந்திட்டார் சரி இப்போ தாவி இது உட்கார்ந்துருக்கிறார் ஒரு இடத்துல இந்த நியூஸ் வருது பாருங்க இருபத்தி நாலாம் வசனம் முதல் வாசிப்போம் ஆ தாவிது இரண்டு ஒளிமுக கவுனி வாசலுக்கு நடுவாக உட்கார்ந்திருந்தான் ஜாமம் காக்கிறவன் அலங்கத்தில் இருக்கிற கவுனியின் மேல் நடந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து இதோ ஒரு மனுஷன் தனியே ஓடி வருகிறதை கண்டு இப்ப நீங்க இதை வீட்டுல போய் தொடர்ந்து வாசிச்சு பாருங்க தனியா ஒருத்தன் ஓடி வர்றான் அப்படின்றத இந்த வாட்ச்மேன் பார்த்து சொல்றான் உடனே ராஜா சொல்ற தனியா ஓடி வரான்னா அவன் யாரும் விரட்டிட்டு வரல அவனை அவன் நே செய்தி கொண்டு வர்றான் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப அவன் கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்த உடனே அந்த ஜாமக்காரன் அந்த வாட்ச்மேன் சொல்றார் பாருங்க இருபத்தி ஏழாம் வசனம் மேலும் ஜாமக்காக்கிறவன் முந்தினவனுடைய ஓட்டம் சாதுக்கின் குமாரன் அகிமாசுடைய ஓட்டம் போல் இருக்கிறது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்றான் அப்பொழுது ராஜா அவன் நல்ல மனுஷன் அவன் நல்ல செய்தி சொல்ல வருகிறான் என்றான் அவன் எப்படிப்பட்ட மனுஷன் அகிமாஸ் வரான் ராஜா அப்படின்னு சொன்னோடனே ராஜா சொல்றார் அவனை பற்றி அவன் நல்ல மனுஷன் அவன் வாயில் என்ன செய்தி இருக்கும் நல்ல செய்தி நல்ல செய்தி தான் இருக்கும் அப்போ அவன் வந்து சொல்கிறான் ராஜா கிட்ட இருபத்தி எட்டாம் வசனம் அகிமாஸ் வந்து ராஜாவை நோக்கி சமாதானம் என்று சொல்லி முகங்குப்புற விழுந்து ராஜாவை வணங்கி ராஜாவாகி என் ஆண்டவனுக்கு விரோதமாய் தங்கள் கைகளை எடுத்த மனுஷரை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிற உடைய தேவனாகி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக என்றான் உங்களுக்கு விரோதமாக எலும்பினவர்களை வந்து கடவுள் வந்து உங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரிங்களா இப்போ இவன் கேட்குற அடுத்த தாவிது கேட்குற கேள்வி தாவி ரொம்ப முக்கியம் மகன் தன்னை கொல்ல எழும்பினாலும் அப்பா மனசு கேட்கல அப்பா என்ன சொல்கிறார் பாருங்க அடுத்த வருஷம் அப்பொழுது ராஜா பிள்ளையாண்டானாகிய அப்சலோம் சுகமாக இருக்கிறானா என்று கேட்டதற்கு அஹிமாஸ் யோவாப் ராஜாவின் வேலைக்காரனையும் உம்முடைய அடியானையும் அனுப்புகிற போது ஒரு பெரிய சந்தடி இருந்தது ஆனாலும் அது இன்னதென்று தெரியாது என்றான் அவன் என்ன சொல்கிறான் என்னை வந்து யோவா யுத்த படை தளபதி யோவா படை தளபதி என்னை அனுப்புகிறாரு அனுப்பும்போது ஒரு பயங்கர குழப்படி இருந்துச்சு ஆனால் என்னான்னு எனக்கு தெரியல அவன் வாயில் கெட்ட செய்தி வரல இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க அந்த காலத்திலலாம் ஒரு செய்தியை முதல் கொண்டு வந்தால் அதற்கு ஒரு பலனை கொடுப்பார்கள் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்திருக்கான் இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் அப்படின்னு ஆனால் ராஜா கேட்குறான் அப்சலம் பத்திரமாக இருக்கானா என் மகன் கேட்கும்போது இவன் வாயிலிருந்து இவனுக்கு நல்லதையே சொல்லி 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 வாயிலிருந்து எதிர்மறையான வார்த்தை வரவே இல்லை இன்னைக்கு இதில் நம்ம நம்மளை வச்சு பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு என் வாயில் நல்ல வார்த்தைகள் வருகிறது நல்ல செய்திகள் வருகிறது உற்சாகப்படுத்தும் வார்த்தைகள் ஊக்குவிக்கும் வார்த்தைகள் வருகிறது குடும்பத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் நம்முடைய வாயில் நல்ல வார்த்தைகளை நாம் பேசுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த அந்த கூசி வர்றா அவனும் இதே மாதிரி தான் சொல்கிறான் ஆனால் அவங்கிட்ட ராஜா கேட்ட உடனே அவன் போட்டுன்னு போட்டு உடைச்சிடான் உடனே ராஜா உடஞ்சி போய் துக்கம் கொண்டாடுறார் அப்சலம் செத்து போயிட்டான்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்முடைய வார்த்தைகள் 
ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஸ்பீக் குட் வேர்ட்ஸ் எப்பயுமே எந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும் அதுக்குன்னு நான் நிஜமாக இருக்கிற சூழ்நிலையை சொல்லவே கூடாதா அப்படின்னா நிஜமாக இருக்கிற காரியத்தை நம்ம சொல்லலாம் அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாய் வார்த்தை நல்ல வார்த்தையாய் பேச பழகிக்க வேண்டும் சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிலர் வாயை திறந்து அவன் பாட்டுன்னு புலபுலன்னு வரும் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம நான் ரசிக்கப்பட்டுட்டேன் நான் துதிக்கிறேன் நான் அந்நிய பாஷை பேசுகிறேன் நான் அப்படியெல்லாம் நம்ம நினச்சிட்டு நம்ம வாயின் வார்த்தைகளில் நாம் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருப்போம் என்றால் அது மிகவும் மிகவும் ஆபத்தான ஒரு இடம் நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஜபவீரனாக இருக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கலாம் ஆண்டோருக்குள்ளார எத்தனை வருஷம் அனுபவம் நமக்கு இருக்கலாம் வி ஹவ் டு பி கேர்ஃபுல் நம்முடைய வார்த்தைகளை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இது ரொம்ப ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்துல எத்தனை பேர் ஒரு வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம் அதை வாசித்து நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சி நமக்குள்ளே செய்ய போகிறோம் எபேசியர் நாலாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பலாம் எஃபிஷியன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் எபேசியர் நாலாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் முப்பதாம் வசனத்தை வாசிங்க கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் பக்தி விருத்துக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்கள் அன்றியும் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் வாயில என்ன வார்த்தை வரக்கூடாதா நல்லா சொல்லுங்க கெட்ட வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை இந்த பேச்சை பத்தி ஒரு காரியம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒரு விஷயத்தை பழகிட்டோம்னு வச்சிங்களேன் ஒரு மாதிரி பேசுறதுக்கு பழகிட்டோம்னா அதை அது வந்து நம்ம வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகவே மாறிவிடும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைங்கள வந்து மிருகங்கள் பேர் சொல்லியே கூப்பிடுவாங்க என்ன கழுத இப்படியே ஏதாவது சொல்லி கூப்பிடுவாங்க பிள்ளைங்களை அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே அவங்க பழக்கம் பரிசாக்கணக்காக கூப்பிட்டு இருப்பாங்க டீச்சர்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துலையும் சரி நம்ம எங்கேயா இருந்தாலும் சரி வீட்லேயா இருந்தாலும் சரி பி கேர்ஃபுல் அபவுட் யுவர் வேர்ட்ஸ் நம்ம வார்த்தைகளில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் கெட்ட வார்த்தை வந்து உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் ஆவியானவர் வந்து துக்கப்படுவார் துக்கப்படுவார்னா என்ன அர்த்தம்னா மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று நீங்கள் பெற்ற ஆவியை துக்கப்படுத்தாத மீட்கப்படும் நாள்னா ஆண்டவர் வருகை அவர் வருகையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் என்பதற்கு அடையாளமாக தான் ஆவியானவர் ஒரு அடையாள சின்னமாய் இருக்கிறார் கெட்ட வார்த்தை பேச பேச என்ன ஆகுமா வீண் வார்த்தை பேச பேச என்ன ஆகுமா அந்த அடையாளம் அழிஞ்சிடுற மாதிரி போஸ்ட் மேல சீல் போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த சீல் தெளிவா இருந்தா எந்த ஊர்ல இருந்து வருதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் டேட்டு தெரிஞ்சிடும் சீல் அழிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் தெரியாது அப்ப இந்த வார்த்தைகள் எவ்வளோ பயங்கரமானதுன்னா நம்ம நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக வார்த்தையில் இல்லைன்னா ஆவியானவருடைய முத்திரையே நம்ம வாழ்க்கையிலிருந்து அப்படியே அழிஞ்சிட்டே போயிடும் அப்போ பவுல் வான் பண்ணுறார் எச்சரிக்கிறார் என்ன வருகையில் நீங்கள் போகிறதுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னா வார்த்தையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஹலலூயா பி கேர்ஃபுல் ஸோ எதாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து நாம் நல்ல வார்த்தைகளை 
பேசுவதற்கு ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் யதார்த்தமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தால் கூட சமையல் சரியாக வரல சாப்பாடு சரியாக இல்லை இல்லை வேறு மாதிரி ஒருவேளை ஒரு கணவருக்கு வந்து லேட்டாக வர்றாருன்னு வச்சுப்போமே உடனே அக்கறையான கேள்விகள் கேட்கப்படும் சரிங்களா குற்றப்படுத்துகிற மாதிரி கேள்விகள் கேட்கப்படாமல் ஸோ அப்படியாய் நாம் ஆண்டவர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம வார்த்தைகள் இருக்கும்போது தேவன் அந்த இடத்திலே கிரியை செய்வார் குறைவுகளே இருந்தால் கூட அந்த குறைவுகளை கர்த்தர் சரிப்படுத்துவார் நிறைவாக்குவார் மத்திய பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு வருவோம் மேத்யூ சாப்டர் டுவெல் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் முதல் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம் நல்ல மனுஷன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான் பொல்லாத மனுஷன் பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாதவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான் மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய் அல்லது உன் வார்த்தைகளினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் என்றார் மனுஷர் பேசுகிற ஒவ்வொரு வீணான வார்த்தை குறித்தும் என்ன கொடுக்கணுமா என்ன கொடுக்கணும் இப்ப நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இந்த வசனம் பைபிள்ல இருக்கு நம்ம வாயில வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கு ஒவ்வொருவரும் நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க ஆண்டு நம்முடைய வாயில ஆண்டவர் வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார் நாம் அந்த வார்த்தைகளை நல்ல வார்த்தைகளை எப்பொழுதும் பேச ஒரு தீர்மானம் எடுத்தால் இந்த வார்த்தைகள் நம்மை ஆசீர்வதிக்க கூடியதாக இருக்கிறது நிச்சயமாக நம்முடைய குடும்பத்தையும் அந்த வார்த்தைகள் ஆசீர்வதிக்கும் நாம் யாரோடு ஐக்கியம் வைக்கிறோமோ அவர்களையும் கத்தர் அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் ஃபஸ்ட் பீட்டர் த்ரீ இன்னைக்கு இந்த வார்த்தைகளோட நாம் இன்னும் ஒரு சில காரியங்களை பார்த்து முடிக்க விரும்புகிறோம் ஒன்று பேதுரு மூணு பத்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஜீவனை விரும்பி நல்ல ஜீவனை விரும்பி எல்லாரும் சேர்ந்து பைபிள்ல பார்த்து வாசிங்க இல்ல இந்த டிஸ்பிளேல பார்த்து எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று இருக்கிறவன் பொல்லாப்புக்கு தன் நாவையும் கபடத்துக்கு தன் உதடுகளையும் விலக்கி காத்து அடுத்த வசனம் பொல்லாப்பை விட்டு பதினோராம் வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் பொல்லாப்பை விட்டு நீங்கி நன்மை செய்து சமாதானத்தை தேடி அதை பின்தொடர கடவன் வார்த்தை எவ்வளவு பவர்ஃபுல் பாருங்க நம்ம வந்து வாழணும்னு விரும்புறோம்னா எத்தனை பேர் வாழ விரும்புறோம் இந்த இடத்துல ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று இருக்கிறவன் எத்தனை பேர் நல்ல நாட்களை நான் பார்க்கணும்னு விரும்புகிறீங்க என் குடும்பத்தில் நல்ல நாட்களை பார்க்கணும்னு எத்தனை பேர் விரும்புகிறீங்க என் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் நல்ல எதிர்காலத்தை நான் பார்க்கணும்னு எத்தனை பேர் விரும்புகிறீங்க இதுக்கு ஆன்சர் எங்க இருக்கு பேதுரு எழுதுறாரு இது சங்கீதத்தில் இருந்து தான் அவர் மேல்கோட் காட்டி எழுதுறாரு பொல்லாப்புக்கு தன் நாவையும் கபடத்து தன் உதடுகளையும் விலக்கி காத்து கபடத்துக்கு தன் உதடுகளையும் விலக்கி காத்து அலலூயா இன்னிலிருந்து ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு இதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் ஒரு ஒன் வீக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நான் வாய் திறந்தா அஹிமாஸ் மாதிரி நல்ல வார்த்தை வரும் 
கூஷி மாறி நெகட்டிவான வார்த்தையை பேச மாட்டேன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு ஜபவீரனில் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரெண்டு செடியை எடுத்தார் அந்த ரெண்டு செடியின் மேலே ஒரு செடி மேலே நல்ல வார்த்தையாக பேசினார் தொட்டி இன்னொரு செடியின் மேலே எதிர்மறை வார்த்தையாக பேசுனார் இப்படியே கொஞ்ச நாள் பேசிகிட்டே இருந்தாதான் நான் நல்ல செடியை பார்த்து ஒரு செடியை பார்த்து சொல்வாரா நீ நல்ல செடி நீ நல்லா இருக்கிற நீ நல்லா வளருவ நீ நல்லா பசுமையாக இருப்ப இப்படி காலையில் ஏன்ச்ச உடனே கொஞ்ச நேரம் போய் நின்று பேசுறது இன்னொரு செடி கிட்ட போய் நீ மோசமான செடி நீ வளரவே மாட்ட நீ அப்படியே போயிரு இப்படி பேசுனா அந்த ரெண்டு செடியில எந்த செடி மேல நல்ல வார்த்தையை பேசினாரோ அது செழிப்பாய் வளர்ந்ததா எந்த செடி மேல இப்படியான வார்த்தை பேசினாரோ அது ஒண்ணும் இல்லாம போயிருச்சான் பவர்ஃபுல் பைபிள் சொல்றது உண்மை இன்னொரு விஞ்ஞானி இதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவன் வேதம் நிஜம் என்பதை விஞ்ஞானமும் வந்து சொல்லுது ஒரு திரவத்தை எடுத்து அந்த திரவத்தின் மேல் ஒரு விஞ்ஞானி சாதகமான வார்த்தைகளாக பேசினாராம் அதே திரவத்தின் இன்னொரு பகுதியில் சாதகமற்ற வார்த்தையாக பேசினாராம் நெகட்டிவோடா பேசினாராம் திஸ் இஸ் அ ரிசர்ச் பேப்பர் நான் சொல்றது ஒரு ஆராய்ச்சி பேப்பர் ஆராய்ச்சி பண்ணி வந்த ரிசல்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ப்ராஜெக்ட் எந்த திரவத்தின் மேல் நல்ல வார்த்தை பேசினாரோ மைக்ராஸ்கோப்ல வச்சு பார்க்கும் போது அதில் இருந்த மாலிக்யூல்கள் அதில் இருந்த ஆட்டம்கள் அணுக்களின் சங்கம தொகுப்புகள் ஒரு அழகான டிசைனாக இருந்துச்சா எது மேலே நெகட்டிவாக பேசினாரோ அதில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரே குழப்ப குழம்பி போய் கிடக்குதான் இட் இஸ் ரியல் பேதுர் எழுதுறாரு நீங்க வாழ விரும்புனா நல்ல நாட்களை பார்க்க விரும்புனா உங்க வாயில என்ன பேசுங்க நல்ல வார்த்தைகளை பேசுங்க கலலூயா இன்னைக்கு வீட்டில் கணவன் மனைவி கிட்டையா இருக்கட்டும் மனைவி கணவன்ட்டையா இருக்கட்டும் பெற்றோர் பிள்ளைகள்ட்டையா இருக்கட்டும் ஸ்பீக் குட் வேர்ட்ஸ் ஆண்டு ஒரு ஆபராம கூப்பிட்ட உடனே என்ன சொல்றாரு பாருங்க நல்ல வார்த்தை தான் சொல்கிறார் இப்போ நீ வந்து புறப்போட்டு போ நான் காட்டுற தேசத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறார் பாருங்கள் சிலருக்கு கேக்க கேள்வி இருக்கலாம் பாச நான் என்ன நல்ல வார்த்தை பேசுகிறது அப்படின்னு பைபிள் அதுக்கு தான் வாக்கு தத்தங்களை ஆண்டோர் கொடுத்துருக்கிறார் ஆதி அவன் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டு முதல் நாலு வசனங்களை மூணு வச ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு வசனங்களை நம்ம வாசிப்போம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் கடைசியாக ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் நீங்கள் வாய் திறந்து மற்றவங்களை ஆசீர்வதிக்கணுன்றது தான் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறார் ஒரு உண்மை சம்பவத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மற்றவங்களை ஆசீர்வதிக்கணும் நிறைய பேர் ஏன் தெரியுமா மற்றவங்கள மற்றவங்ககிட்ட நல்ல வார்த்தை சொல்ல அவங்களுக்கு வர்றதில்லை அதுக்கு காரணம் ஏன் சில நேரத்தில் சில நே சில நேரத்தில் வந்து பிள்ளைங்க இப்படி கோவப்படுத்துகிறாங்க எனக்கு கோவம் வந்துடுது நான் பேசிட்டேன் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ரோட்டில் போகும்போது கோவப்படுத்துகிறாங்க அவங்க அவன் கையை காமிச்சான் நானும் கையை காமிச்சிட்டேன் எதாவது சொல்லிட்டேன் ஏன் இது மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம வாயை திறந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்க நாம் பழக வேண்டும் காலையில் ஏன்ச்சு 
நாம் வாயை திறந்து நம்மளை நாமளே ஆசீர்வதித்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா அதான் அந்த விசுவாச அறிக்கைகள் காலையில் எழும்பி சில அறிக்கைகளை நாம் செய்யலாம் நான் நான் இப்போ சமீப காலங்களில் நான் சில அறிக்கைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் விசுவாச அறிக்கைகள் எப்பயுமே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் என்பதை என்னுடைய வாழ்க்கையில் கத்த ருசிக்க செய்ததினால் அதை நான் வாஞ்சிக்கிறேன் ஆனால் சமீப காலங்களில் ஆண்டவர் எனக்கு புதிய அறிக்கைகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் நான் காலையில் எழும்பி சொல்லுகிற காரியம் என்னுடைய நடையில் நான் அறிக்கை செய்கிற காரியம் நான் ஒரு ஆவி எனக்கு ஒரு ஆத்துமா நான் ஒரு சரீரத்தில் வாழ்கிறேன் நான் மறுபடியும் பிறந்த ஆவியாக இருக்கிறேன் நான் தேவனால் பிறந்திருக்கிறேன் ஆகையினால் தேவனுடைய உயிர் எனக்குள்ளே இருக்கிறது தேவன் வாழ்வது போல நான் இந்த நாளிலே வாழப் போகிறேன் நான் பாவத்திலிருந்து உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவோட உன்னதங்களிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆகையினால் இந்த நாளின் சகல சூழ்நிலையும் என் பாதங்களுக்கு கீழாக இருக்கிறது இப்படி நம்மையே நாம் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் நீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இதை நான் சொல்லி முடிக்கும் போது நான் எப்படி உணர்கிறேன் என்றால் எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய அதாவது உடலுக்கு பூஸ்ட் குடிக்கிறோம் இது மனசுக்கு நம்முடைய ஆவிக்கு ஒரு பெரிய பலனாக இருக்கிறது வாயை திறந்து நீங்க சொல்லி பாருங்க ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் அன் அவர் சீக்கிரத்தில் இதை இதை குறித்ததான ஒரு டீச்சிங்க நான் பகிர்ந்து கொள்ள போறேன் ஆயத்தை பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் நம்ம இதை வாயை திறந்து சொல்லி பாருங்க வேற உங்களுக்கு கத்தர் கொடுத்துருக்க வாக்கு தத்தங்களை நீங்க சொல்லுங்க உங்க உங்களுக்கு உங்களை பத்தி நீங்களே சொல்லிங்க நான் தேவனுடைய பிள்ளை நான் என்னை இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன் காரணம் தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் இந்த நாளில் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் இந்த நாளில் நான் சுகமாக இருப்பேன் இந்த நாளில் நான் பலத்தோடு இருப்பேன் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு ஒரு அரை மணி நேரம் சொல்லுங்க இதுக்கு தான் விசுவாச அறிக்கை அடித்து கொடுத்துருக்குறோம் ப்ளூ கலரில் ஒரு விசுவாச அறிக்கை அது எங்கே இருக்கு அப்படின்றது தேடி எடுக்கணும் அது ஒருவேளை செ இல்லாதவங்க இன்னைக்கு போகும்போது எடுத்துட்டு போங்க வாங்கிட்டு போங்க அதை அறிக்கை செய்யுங்க உங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதித்தால் நிச்சயமாக உங்கள் வாயிலிருந்து நீங்கள் மற்றவர்களை ஆசீர்வதிப்பீர்கள் மற்றவர்களை நீங்கள் வாழ்த்துவீங்க நல்ல வார்த்தைகள் வரும் உங்கள் வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகளை கொண்டு நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும் போது கத்தர் உங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ஒரு போதை இருந்தார் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் ஒரு போதை இருந்தார் அவர் இப்படி விசுவாசத்தை குறித்து பேசுகிறவர் அவர் தேவனுடைய வார்த்தைகளை விசுவாசிக்கிறவர் விசுவாச வார்த்தைகளை பேசுகிறவர் அப்போ அவர் அவர் சர்ச் மெம்பர் ஒரு அம்மா வந்தாங்களாம் அந்த அம்மா வந்து சொன்னாங்களாம் பாஸ்டர் என் மக ரொம்ப அவளால் என் வாழ்க்கை நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கு வேதனையோடு இருக்கிறேன் ரொம்ப மோசமானவள் வாலிப நாட்களிலே அவள் இப்போ வளர்ந்து வாலிப பிராயத்தை தாண்டிட்டா வீட்டிலேருந்து புறப்பட்டு போகிறா தப்பு தப்பான நட்புகள் தப்பு தப்பான வாழ்க்கைகள் பல நாள் வீட்டுக்கே வரமாட்டா அப்படின்னு அளந்துட்டே போனாங்களா அந்த அம்மா எனக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு அப்போ அவள் மனம் திரும்பணும்னு ஜோம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க உண்மையாக நடந்த சம்பவம் அப்போ அந்த பாஸ்டர் அவங்கள பார்த்து சொன்னாரா அவ மனம் திரும்புறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு தான் ஜோம் பண்ணணும்னு சொன்னாரா தம்மாவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சான் 
அவன் மனம் திரும்பறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தான் ஜோம் பண்ண சொன்ன உடனே என்னடா இந்த பாசு இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு போது அவர் சொன்னாரா முதலாவது உங்களுடைய வாயின் வார்த்தை மாறும் என்றால் உங்க மகளை கர்த்தர் மாற்றுவார் இப்படி சொன்னார் ஒரு நோட் ஒரு பேப்பர் எடுங்கன்னு சொன்னார் நான் சொல்றதை எழுதுங்கன்னு சொன்னார் உடனே அந்த மாதிரி பேப்பர் பேனா எடுத்தார் சொன்னார முதல் லைன் என் மகள் நல்ல மகள் ரெண்டாவது என் மகள் கர்த்தர் கொடுத்த மகள் மூணாவது அவள் நல்லதையே செய்வாள் அந்த அம்மாவுக்கு எழுத ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்றும் புரியல ஆனால் பாச சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு எழுதுனாங்க மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ் முடிஞ்ச உடனே சொன்னாராம் இதே மாதிரி நீங்க தொடர்ச்சியா எழுதுங்க உங்க வாயில இருந்து உங்க மகளை பத்தி இந்த வார்த்தைகளை மத்தரும் தினைக்கும் பேசுங்க அப்படின்னு நம்ம போனாங்க பேச ஆரம்பிச்சாங்க அவ்வளோ இக்கட்டான சூழ்நிலையில வாயில இந்த மகள் இந்த தாய் தன் மகளை பத்தி நல்ல வார்த்தைகளையே அறிக்கை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் சரியா ஒரு நாள் வந்தது அவங்க பாச என்ன சொல்லி அமைச்சிருந்தாருன்னா நீங்க இதை சொல்லுங்க இது அறிக்கை பண்ணுங்க ஒரு நாள் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிட்டாரு பாருங்க இதுல இருக்கிற சீக்கிரட் என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் நமக்குள்ளே விசுவாசம் பலனடையாத வரைக்கும் நாம் ஜபிக்கிற ஜபங்கள் வலிமையற்றவைகளாய் இருக்கிறது நான் சொல்றது உங்களுக்கு கேட்குதா நமக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம் பலனடையாத வரைக்கும் நம்ம ஜபிக்கிற ஜபங்கள் பவர்லெஸ் வி ஆர் வேஸ்டிங் அவர் டைம் நாம் நேரத்தை வீணடிக்கிறோம் இது ஒரு பெரிய சத்தியம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த அம்மா வந்தாங்களாம் அம்மா எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு இந்த பாஸ்டர் கேட்டார் உடைய மகள் எப்படி இருக்கா கேட்ட உடனே அந்த அம்மா அந்த அம்மா சொன்னாங்களா பாஸ்டர் என் மகள் நல்ல மகள் என் மகள் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த மக அவன் நல்லா இருக்கிறா நல்ல காரியங்களை உடனே பாஸ்டர் புரிஞ்சிட்டாரு அது சொன்னாரா இப்ப உங்களோட நான் ஜபிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஏன்னா ஜபத்துக்கு நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள் ஏன் எல்லாம் ரொம்ப அமைதலாயிட்டீங்க உங்களை யோசிக்க வைக்கிறது இல்லை இந்த விஷயம் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இது முக்கியம் ஜபித்தா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் நைட்டு ஜவம் பண்ணிட்டு படுக்கிறாங்க கதவு தட்டுற சத்தம் கேட்குது போய் திறந்தா அந்த மகள் நின்று கொண்டிருந்தாள் இவ சொன்னாங்களா நீ தான் வந்திருக்கேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் சொன்னாங்களாம் ஓன்னு அழுது அந்த பிள்ளை நான் செஞ்ச தப்புக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்குறேன் இனிமேல் அந்த பாவ வாழ்க்கைக்கு போவே மாட்டேன் அன்னைக்கு நைட்டே மனம் திரும்பி அந்த அம்மாவே இயேசு ராஜாவின் ரட்சிப்புக்குள்ள அவங்கள நடத்தி அபிஷேகத்துக்குள்ளாரி நடத்தி ஒரு சாட்சியாய் கருத்தர் தம் மகளை மாற்றினார் இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் உற்சாகத்தின் வார்த்தைகளாக இருப்பதாக நல்ல வார்த்தைகளாக இருப்பதாக அறிக்கை செய்வோம் கர்த்தர் உங்கள் குடும்பங்களை கட்டுவார் பிள்ளைகளை கட்டுவார் ஒரு அலையா சொல்லுங்க எப்பயுமே அந்த நல்ல வார்த்தைகளை பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன ஒரு வேளை சில காரியங்களை சீர்படுத்தணும்னா கூட நாம் அதற்கு பிறகு சொல்லும்போது நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகளில் இருக்கிற ஜீவன் காரியங்களை சீர்படுத்தும் த லைஃப் இன் அவர் வேர்ட்ஸ் நம்ம வார்த்தைகளில் ஜீவன் இருக்கிறது ஆமே ஆமாம் இந்த வார்த்தைகளை பேச கத்தர் கிருவை தருவாராக இந்த வாரம் முழுசும் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க இன்றைக்கி வீட்டுக்கு போனதில் இருந்து என்ன காரியமாக இருந்தாலும் உங்கள் வாயில் என்ன வார்த்தை தான் வரணும் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் சொல்லுங்கள் விசுவாச வார்த்தைகள் உற்சாகப்படுத்தும் வார்த்தைகள் 
நல்ல வார்த்தைகள் பையன் ஃபெயிலாகி வந்து நிற்கிறான் எப்படி நல்ல வார்த்தை வரும் அப்படின்னு யாராவது இந்த நேரத்தில் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் அவனை பார்த்து சொல்ல வேண்டியதுன்னா தெரியுமா இந்த நல்ல வார்த்தை எப்படின்னா நான் சிலர் சொல்லுவேன் ஃபெயிலாகி போய் வரவங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் தம்பி நீ வா பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகிருக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கையில் பாஸ் ஆகிறது தான் முக்கியம் கத்தர் உன உயர்த்துவார் அந்த அது மூலமாக நம்பிக்கை பெற்று கத்தர் உயர்த்தப்பட்டவர்கள் கத்தரால் உயர்த்தப்பட்டவர்கள் உண்டு அதனால் ஃபுல் டென்ஷனாக இருக்கு ஃபெயிலாகி வந்து நிற்கிறான் அப்படி இல்லை அந்த நேரத்தில் எவ்வளோதான் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒழுங்காக காலையில் விசுவாச அறிக்கை செஞ்சுட்டு நின்றீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் நீங்கள் சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக உன்னால் வெற்றி பெற முடியும் நான் பிள்ளைங்கள அவங்க வீக்காக இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸில் அறிக்கை செய்ய வைக்கிற காரியம் என்னென்னா ரெண்டு காலேஜ் ஜோமன் வருவாங்க இப்போ வாய் திறந்து சொல்லுன்னு சொல்லுவேன் என்ன என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு நீங்கள் ஒரு அப்பாவா அம்மாவா உங்கள் வாயில் இருந்தே ஆசீர்வாதம் குறைவான வார்த்தை வந்தா அவங்க எங்கே போய் ஆசீர்வாதம் வாங்குவாங்க ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு அதுக்காக தான் ஆண்டவர் நம்மளை பெற்றோர்களாக வச்சுருக்கிறார் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க அவங்க எவ்வளோ கோணலும் மாணலமாக இருந்தாலும் அவங்க நிமித்தம் இல்லை உங்கள் வார்த்தைகள் உங்கள் விசுவாசத்து நிமித்தம் கர்த்தர் அவங்கள மாற்றுவார் ஆசீர்வதிப்பார் எல்லாவற்றிலும் நம்ம வார்த்தைகளில் நல்ல வார்த்தைகளை பேசுவோம் அநேகரை தூக்கிவிட கர்த்தர் உதவி செய்வார் ஆமே ரைட் இப்போ நம்ம ஜபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாட்சியை கேட்க போகிறோம் கடந்த நாட்களில் ஒரு நாள் சகோதரன் கிடையன் அவங்க சிக்கா இருந்தாங்க இல்லையா அப்போ அவங்க மகள் எனக்கு ஒரு நாள் ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போடுறான் என்னென்னா எங்கள் அப்பா ஒரு டாக்டர் வந்து பார்த்தார் இப்போ ஐசியூவில் இருந்தார் அப்போ பார்த்துட்டு அவருடைய உடலெல்லாம் நோய் பரவி விட்டது செப்சிஸ்னு சொல்லிட்டார் அப்படின்னு ஒரே தேம்பி அழுகிற மாதிரி முகத்தை போட்டு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார் செப்சிஸ் அதுவும் சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு செப்சிஸ் வந்துச்சுன்னா அது உயிருக்கே ஆபத்து மாதிரி அப்போ உடனடியாக ஜெபித்தோம் நானும் பாசுவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்தோம் அங்கே இருந்து அவருக்காக ஜெபித்தோம் அப்போ ஜெபித்துட்டு எனக்கு என்னடா டாக்டர் வந்து இப்படி சொல்லிட்டு போகிறாரு அவங்க பார்க்குற டாக்டர் சொல்கிறார் சரியா என்ன திரும்பி எழுதுறது அப்படின்றத நான் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் கர்த்தர் ஆரம்பத்தில் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருந்தார் ஒரு புது வழியை திறப்பேன் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆண்டு கொடுத்துருந்தார் பாண்ட வழியை திறப்பார் அப்போ நான் ஆண்டவர் சுகம் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுது எழுதுவதற்கு முன்பாக இந்த மருத்துவர் இப்படி சொல்லியிருக்கிறாரே அப்படின்ற வார்த்தை எனக்கு மிகவும் வேதனையை கொடுத்தது ஏன்னா நம்ம அவரை நேசிக்கிறோம் நான் அவரை நேசிக்கிறேன் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறாரு சகோதரன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு 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 கியூ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் உங்களால் வாய திறந்து ஒரு விசுவாச வார்த்தை பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் கூட அவிசுவாச வார்த்தையை மாத்திரம் பேசிடாதீங்க நான் கேட்டு சொல்கிற கேட்டுச்சு அவங்களுக்கு ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் நான் அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணணும் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் சில நிமிடங்களுக்குள்ளே திரும்ப ஒரு மெசேஜ் அந்த பிள்ளைகிட்ட வருது என்னென்னா இன்னொரு மருத்துவர் வந்து பார்த்தா செப்சிசும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது உங்கள் அப்பா நல்லா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு போனார் அதே ஆஸ்பத்திரி மருத்துவர்கள் தான் உடனே நான் ரிப்ளை பண்ணேன் கத்தர் நல்லவ அவர் அற்புதம் செய்கிறார் அவருக்கு மகிமை வாயின் வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியமானவைகளாக இருக்கு விசுவாச வார்த்தைகளை பேசுவோம் 
கத்தர் அற்புதங்களை செய்வார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் நன்றி 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 ஆண்டவரே நன்றி அப்பா அண்டுபுரே ஜீவனை விரும்புகிறவர்களாய் நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களாய் ஆண்டுபுரே நல்ல வார்த்தைகளை பேசக்கூடியவர்களாய் விசுவாச வார்த்தைகளை பேசக்கூடியவர்களாய் அகிமாசுகளாக ஒருவரை ஒருவர் ஊக்கப்படுத்துகிறவர்களாக வார்த்தைகளை கொண்டு கட்டி எழுப்புகிறவர்களாக இருக்கிற கிருபையை நீ தருவீராக கிருபைய தருவீராக இந்த நேரத்தில் ஆண்டு விட என் வாயின் வார்த்தைகளை உமக்கு நான் என் வாயை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன் என் நாவை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன் என் வாயின் வார்த்தைகளை நீர் ஆண்டு விட ஆளுகை செய்யும் என் வாயை என் நாவை நீங்கள் ஆளுகை செய்க என் நாவில் சொல் பிறவாததற்கு முன்னே அனைத்தையும் அறிந்திருக்கிறவர் என் நாக்க உங்கள் கையில் உங்கள் என் வாயை உங்கள் உங்களுக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த நேரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போமா இந்த நேரத்தில் யாரெல்லாம் ஒப்பு கொடுக்குறீங்களோ அவங்க வாய் சிறந்து அண்டு விட என்ன என் வார்த்தைகளை ஒப்பு கொடுக்குறேன் என் நாவை ஒப்பு கொடுக்குறேன் இன்றைக்கு ஒரு மாற்றம் என் வாயில் உண்டாகட்டும் என் நாவில் உண்டாகட்டும் என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு தேவனுக்கு முன்பாக உங்களை ஒப்பு கொடுங்க கர்த்தர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார் கர்த்தர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார் விசுவாச வார்த்தைகளை பேசும்படியாய் ஒப்பு கொடுங்க நன்றி ஆண்டவர் நன்றி ஆண்டவர் ஹால லோயா ஒவ்வொருவர் மேலையும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அக்னி நாவாக சீஷர்கள் மேலே இறங்கினவர் அவங்க நாவை தொட்டவர் ஏசாயாவின் நாவை தொட்டவர் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய நாவையும் தொடுவாராக ஹாலூங்க்யூ ஜீசஸ் உங்கள் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்கக்கூடியது உங்கள் நாக்கு தான் உங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கக்கூடியது உங்கள் நாவிலிருந்து வர வார்த்தைகள் தான் ஹாலலூ யா தேங்க்யூ ஜீசஸ் நன்றி நன்றி பயத்தின் வார்த்தைகள் அல்ல சஞ்சலத்தின் வார்த்தைகள் அல்ல விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளே வாயிலிருந்து புறப்படுவதாக ஹாலலூயா ஜீசஸ் ஹாலலூயா வார்த்தைகளை கொண்டு சிருஷ்டித்தவர் உங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகளை கொண்டு கர்த்தர் இன்றைக்கும் நன்மைகளை செய்ய வல்லவராக இருக்க ஒருவரை ஒருவர் நல்ல வார்த்தைகளை கொண்டு கட்டி எழுப்புவோம் கர்த்தர் கிருபை தருவாராக ஊக்கப்படுத்த கிருபை தருவாராக உண்மையான அக்கறையோட நாம் வார்த்தைகளை பேச கத்தர் கிருவை தருவாராக ஹாலு லூயா பேச வேண்டிய நிஜங்களை கூட அன்புடன் பேச கத்த கிருவை நமக்கு தருவாராக நன்றி ஆண்டவர நன்றி ஆண்டவர இதன் மூலமாய் ஒவ்வொரு குடும்பமும் கட்டப்படட்டும் ஒவ்வொருவரும் கட்டப்படட்டும் ஹாலு லூயா உங்க வலது கைய உங்க தலைமையில வச்சு உங்களை நீங்க ஆசீர்வதிச்சுங்க ஒரு நிமிஷம் உங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தினால கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறதுனால நான் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னு சொல்லுங்க ஹால லோ என் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பம்னு சொல்லுங்க உங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க என் மனம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சின் மனம் என் எண்ணங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட எண்ணங்கள் என் சரீரத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க என் மனசை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் என் மனதில் நல்ல எண்ணங்கள் சமாதான எண்ணங்கள் வரும் சஞ்சலங்கள் வராது பயம் வராது கவலை வராது என் மனசில் சமாதான எண்ணங்கள் வரும் என் மனசை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க இயேசுவின் நாமத்தினால சொல்லுங்க ஹாலலோ என் சரீரத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க என் உடலில் நான் ஆரோக்கியமாக இருப்பேன்னு சொல்லுங்க வியாதி என்னை தொட முடியாது பலவீனம் தொட முடியாது எந்த குறைபாடுகளும் எனக்குள்ளார இருக்க முடியாது என் சரீரத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால ஹலலூயா என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க நான் நல்லா செவிப்பேன் 
அந்த கிருபைய கர்த்தர் எனக்கு தருகிறா நான் வேதத்தை தியானிப்பேன் அந்த கிருபைய கத்த தருகிறா நல்ல வார்த்தைகளை பேசுவேன் அந்த கிருபைய கத்த தருகிறா ஹாலூய இப்ப உங்க குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க உங்க மனைவி ஆசீர்வதிச்சு சொல்லுங்க என் மனைவி ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க என் கணவரை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க ஹாலூ அவர்கள் பேரை சொல்லி அவங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க அவங்க எதிர்காலத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க ஹாலூய பலவீனமா படிப்புல பலவீனமா இருப்பாங்கண்ணா அவங்கள அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க ஓ ஹலூ இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் அவங்கள சொல்ல வைங்க என்னை பலப்படுத்துற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டுன்னு சொல்ல வைங்க அவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க உன்னை பலப்படுத்துற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய உனக்கு பலன் உண்டு உங்கள் பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லுங்க என் பிள்ளைகளை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய அவர்களுக்கு பலன் உண்டு அவர்கள் வாழாக மாட்டாங்க தலையா இருப்பாங்க அவங்க கீழாக மாட்டாங்க மேலா இருப்பாங்க ஹலலூயா நான் ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பேன் நான் கடன் வாங்க கத்தர் வைக்க மாட்டார் என் கடனெல்லாம் அழிகிறது என் கடனெல்லாம் மறைகிறது வியாதியெல்லாம் மறைகிறது மருத்துவ செலவுகள் எல்லாம் மறைகிறது கப்தருக்காக நான் சாட்சியா இருப்பேன் என் குடும்பம் கப்தருக்காய் சாட்சியா இருப்போ ஹாலலூயா கர்த்தர் எங்களை உயர்த்துவார் எங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் அவருக்கு மகிமையாய் நிறுத்துவார் ஹாலலூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இப்பொழுது இந்த விசுவாசத்தின் ஆவியானவர் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பு வீராக பயங்கள் மறைகிறதற்காக நன்றி வியாதிகள் மறைகிறதற்காக நன்றி பலகீனங்கள் மறைகிறதற்காக நன்றி ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் பலப்படுத்துகிறார் ஹாலலூயா இப்ப இயேசுவின் நாமத்தை நான் உங்களை ஆசீர்வதிங்க கத்தர் எனக்கு தீர்காயுச கொடுக்கறதுனால நான் தீர்காயுசோட இருப்பேன்னு சொல்லு அவருக்கு மகிமையாய் நான் இருப்பேன் அவருக்கு சாட்சியா இருப்பேன் மரண பயங்கள் என தொட முடியாதுன்னு சொல்லுங்க மரணத்தின் கிரியைகள் என அணுக முடியாது காரணம் கர்த்தர் என் ஜீவனா இருக்கிறா என் தீர்காயுஷா இருக்கிறா ஹாலூயா இந்த இடம் முழுவதிலும் ஆண்டவரே உடைய ஜீவன் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புகிறதற்காக நன்றி ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஆண்டவரே ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் நன்றி என் குடும்பம் ரசிக்கப்படும் என் பிள்ளைகள் ரசிக்கப்படுவார்கள் என் உறவினர்கள் ரசிக்கப்படுவார்கள் கத்தருக்கு நாங்கள் சாட்சியாய் இருப்போம் ஹாலூயா நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே கத்தர் அப்படியே செய்து ஒவ்வொருவரையும் நீ ஆசீர்வதிக்கிறதற்காக நன்றி எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கத்தர் கரங்களை தட்டி நன்றி சொல்லுவோம் நன்றி நன்றி நன்றி